বিসমিল্লাহিরাহমানিরাহিম প্রাণপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আশা করি তোমরা ভালো আছো গত শুক্রবারে যে পরীক্ষা হয়েছিল ইংলিশ অংশের সমাধানটা আমি দিচ্ছি তোমরা একটু মিলিয়ে নিও এক নাম্বার দেখো অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স অ্যাকর্ডিং টু টেক্সট বুক এগুলো তোমরা একটু উত্তর এদিক সেদিক হতে পারে এ নাম্বার অ্যান্সারটা দেখো এখানে লেখা আছে হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া অব দ্য তাজমহল তাহলে অ্যান্সারটা হবে দ্য এরিয়া অব দ্য তাজমহল ইজ অ্যাবাউট দ্য এরিয়া অব দ্য তাজমহল ইজ অ্যাবাউট ওয়ান থাউজেন্ড থ্রি একর্স ফোর হান্ড্রেড ফাইভ ফ্যাক্টর্স এখানে কিন্তু তোমার বাউট শব্দটা ব্যবহার করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য আইফেল টাওয়ার আইফেল টাওয়ার কি দ্য আইফেল টাওয়ার ইজ এ ল্যাটেস্ট টাওয়ার ইন প্যারিস দ্য ই আই আইফেল টাওয়ার ইজ দ্য The Eiffel Tower is the latest tower in Paris. What has the spacecraft on? Mahakarshan ki joy kore chhe? The spacecraft has on the Mars. মহাকার্যান মঙ্গল গ্রহ জয় করেছে দ্য স্পেসক্রাফ্ট হ্যাজ ওন দ্য মার্স হুইস ইজ দ্য লার্জেস্ট পিরামিড অফ ইজিপ্ট মিশরের সবচেয়ে দীর্ঘতম পিরামিড কোনটি দ্য পিরামিড অফ খুফুর ইজ দ্য লার্জেস্ট পিরামিড অফ ইজিপ্ট অ্যান্সার লেখবা দ্য পিরামিড অফ খুফুর ইজ দ্য লার্জেস্ট পিরামিড অফ ইজিপ্ট এই নাম্বার Who was Aesop and why was he famous? Aesop ke silo ebang kya no bikha to chilo? Ta hole answer hobe Aesop was a... Aesop... Uh, who was Aesop? Aesop was a slave of Grish and he was famous for his fables. Who was Aesop? Atho bhe hobe lekhte paro je... Aesop... was a Greek slab and he was famous for his fables. Esop was a Greek slab and he was famous for his ফেবলস এসব ছিল গ্রিস দেশের একজন কৃতদাস এবং সে যে গল্পগুলো বলতে এই গল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল এই হলো তোমার এক নাম্বার কোশ্চেনের অ্যান্সার এবার দেখো মেসিং দুই নং কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো আমরা দেখি মেসিংটা অনেক সহজ টু নাম্বার মেসিং যেটা দেখো লোনলি লোনলি একাকিত্ব তাহলে আইসোলেশন লোনলি আইসোলেশন স্ফেয়ার এরিয়া ই 
इम्पैक्ट प्रभाव इन्फ्लुएंस ओंडर सरप्राइज स्पेस क्राफ्ट ए भेहकल दैट ट्रावल्स इन स्पेस ये हलो दुन दुन बार प्रश्न एंसार एबार देख तीन नंग कोशन एर एंसार ख्याल करो तीन नंगे आज से चेन्ज इंटू एक्टिव और पैसिव सेंटेंस देखे तुम्हें बुझते हो जो एक्टिव भयस आज ना पैसिव आदि पैसिव थे एक्टिव करते एक्टिव थे पैसिव करते तीन ए नम्बर देख लेखा से आई नो हिम एक्टिव भयस आज से तुम्हें पैसिव करते हि इज नर पासपोर्ट इस फर्म नन to me he is known to me b number smoke filled the room etao active hoye jase tahole passive hobe the room was filled with smoke कारण फिल भार थे उथ प्रिपोजिशन बस तीन नम्बर देखो हू उल हेल्प यू सी नम्बर हू उल हेल्प यू ता बोम उल यू बी हेल्प प्रश्न उद्योग चिन्ह डी नम्बर ख्याल करो टेल हिम टू गो इम्पारेटिव सेंटेंस आम शुरूते लिखा लेट हिम बी टोल्ड टू गो ए नम्बर इंग्लिस इज स्पोकन अल ओभार द वर्ल्ड देखो इज स्पोकन अर्थात एट पैसिव बज आटिव करते पीपल Speak. People speak English all over the world. People speak English all over the world. The lady praises herself. F number. Ta hole passive korte hobe the. Lady is praised by herself. The lady is praised by herself. Hello, sir. G number. G number is milk the cow. It is imperative sentence. You have to skip it. Let the cow be milked. Let the cow be milked. Ace number. The boy was charmed at the beauty of the girl. Passive as a. The whole active court has been the beauty of the girl. The beauty of the girl. charmed the boy the beauty of the girl charmed the boy i number dekho what has he done 
তাহলে লিখতে হবে হোয়াট হ্যাজ বিন ডান বাই হিম কারণ হোয়াটের সাবজেক্ট এবং অবজেক্টিভ ফর্ম একই আই স হিম ক্রাইম লাস্ট নাম্বার হি ওয়াজ সিন ক্রাইং বাই মি হি ওয়াজ সিন ক্রাইং বাই মি এ হলো তোমার তিন নম্বর কোশ্চেনের অ্যান্সার এরপরে দেখো চার নম্বর রিডাইট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস চাইরের এ ইউ হ্যাড বেটার গো এ নাম্বারে গো হবে বি হি রানস ফার্স্ট লেস্ট হি শুড মিস শুড মিস এখানে শুড কুড অথবা মাইট একটা দিলেই হবে শুড মিস কুড মিস মাইট মিস এরকম কিছু থাকলেই হবে সি নাম্বার হ্যাড নন হ্যাড নন কারণ দেখো যে অ্যাজিফের আগের বাক্যটা পাস্ট ইনডিফিনিট আছে সো অ্যাজিফের পরের বাক্যটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে ডি নাম্বার ইজ ই নাম্বার কেম এফ নাম্বার has been raining has been raining g to receive এইস নাম্বার দ্য ভার্সুয়াস আর আই নাম্বার আই ফ্যান্সি আই ওয়ার জে নাম্বার হি হার্ডলি কামস এগুলো তোমার রিরাইটিং এর সমাধান এরপর আমরা দেখি পাস পাঁচ নম্বর প্রশ্নের উত্তর এটা একটু খেয়াল করো অর্থাৎ ডাব্লিউ এইস ওয়ার্ড ব্যবহার করে স্টেটমেন্ট থেকে তোমাকে কোশ্চেন তৈরি করতে হবে আমরা আগেই বলেছি যখন ক্লাস নেই তখন বলেছি যে ক্ষেত্রে শুধু ফার্স্ট পার্সনের পরিবর্তে তোমাকে সেকেন্ড পার্সন লিখতে হবে যেমন এখানে এ নাম্বারে লেখা আছে আই এম টুয়েলভ ইয়ার্স ওল্ড তুমি লেখবা How old are you? B number. He lives in Dhaka. Where they are question got to have been? Where does he live in? In the live have been? In the live have been? I get up early in the morning. কোশ্চেন করবা হয়েন দিয়ে হয়েন ডু ইউ গেট আপ দিস ইজ মাই পেন হুজ দিয়া কোশ্চেন তাহলে হুজ পেন ইজ দিস হুজ পেন ইজ দিস হি কেম হেয়ার টু মিট মি হোয়াই দ্বারা কোশ্চেন করতে হবে হোয়াই ডিড হি কাম হেয়ার এই হলো তোমার ইংলিশের সমাধান আশা করি বুঝতে পারছো আর নেক্সট ফ্রাইডের 
সিলেবাস দেওয়া হয়েছে ইনশাল্লাহ আগামী শুক্রবারে তো আমরা অনলাইন প্রশ্ন পাবে এবং পরীক্ষা দিবে ভালো থাকো সবাই আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমার প্রাণ প্রিয় ছাত্রছাত্রী আমি তোমাদের শুক্রবারের পরীক্ষার গণিত অংশের সমাধান দিচ্ছি দেখো ও ছয় নং ছয় নং এর ক নাম্বার মুসান্না বইয়ের দোকান থেকে একটি বাংলা রচনা বই চুরাশি টাকায় ক্রয় করল কিন্তু বইটির কভারে মূল্য লেখা ছিল একশো বিশ টাকা সে শোধ করে কত টাকা কমিশন পেল মুসান্না মুসান্না কমিশন পেল একশো বিশ বিয়োগ চুরাশি টাকা ছত্রিশ টাকা অর্থাৎ প্রকৃত মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য বিয়োগ করলে কমিশন কমিশন মূল্য পাওয়া যায় ছত্রিশ টাকা যে কমিশন পেল কত টাকা একশো বিশ টাকায় একশো বিশ টাকায় কমিশন পেল একশো বিশ টাকায় কমিশন পেল ছত্রিশ টাকা অতএব এক টাকায় কমিশন পেল কম অতএব শতকরা একশো টাকায় কমিশন পেল বেশি বেশি লবের সাথে গুণ বা একশো বিশ এই শূন্য এই শূন্য গাড়া তিন বারো ছত্রিশ তিন দশ তিরিশ টাকা সেই শতকরা কত টাকায় কমিশন পেল তিরিশ টাকা উত্তর তিরিশ পার্সেন্ট অথবা শতকরা তিরিশ টাকা খ নাম্বার খ নাম্বার একটি স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আটশো জন বছরের শুরুতে পাঁচ পার্সেন্ট শিক্ষার্থী নতুন ভর্তি করা হলো হলে বর্তমানে ওই স্কুলে শিক্ষার্থীর সঙ্গে কতজন তাহলে লেখ একশো জনের মধ্যে একশো জনের শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন ভর্তি অতএব একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন ভর্তি কম যেহেতু বছরের শুরুতে পাঁচ পাঁচ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয় অতএব একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সঙ্গে আটশো জন আটশো জন শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন ভর্তি পাঁচ গ্রহণ আটশো একশোকে একশো দেব করলে আট এক আর আটশোকে একশো দেব করলে আট চল্লিশ জন চল্লিশ জন তাহলে একটি বিদ্যালয়ে নতুন ভর্তি কত কত ধরনের বছরের শুরুতে চল্লিশ জন অর্থাৎ বর্তমানে বর্তমানে বিদ্যালয়ে বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা শিক্ষার্থীর সংখ্যা আটশো চল্লিশ জন আটশো চল্লিশ জন উত্তর 
আটশো চল্লিশ জন ও তার আটশো চল্লিশ জন পরবর্তী গরম বার গরম বার একশো বিশ কেজি চলে দশ জন লোকের সাতাশ দিন চলে দশ জন লোকের পঁয়তাল্লিশ দিন চলতে হলে কত কেজি চাল প্রয়োজন হবে যেহেতু উভয় ক্ষেত্রে অঙ্কের পথ দুইটা অংশেই লোকের পরিমাণে কি তাহলে উপরে সংখ্যা লেখে নেই দশ জন লোকের দশ জন লোকের তাহলে কি চা আছে কেজি সাতাশ দিন চলে সাতাশ দিন চলে দশ জন লোকের সাতাশ দিন চলে একশো বিশ কেজি চলে একশো বিশ কেজি চলে অতএব একদিন চলে কম কম অতএব কত জন পঁয়তাল্লিশ দিন চলে বেশি একশো বিশ গ্রহণ পঁয়তাল্লিশ বা সাতাশ জন লোকে নয় দেওয়া করলে তিন নয় দেওয়া করলে পাঁচ পাঁচ তিনকে তিন দেওয়া করলে এক একশো বিশকে তিন দেওয়া করলে চল্লিশ তাহলে দুইশো কেজি চালে দুইশো কেজি চালে উত্তর দুইশো কেজি সার গরমবার গরমবার দেখ একটি বাত তৈরি করতে তিনশো ষাট জন শ্রমিকের পঁচিশ দিন সময় লাগে আঠারো আঠারো দিনে বাতটির কাজ শেষ করতে হলে অতিরিক্ত কত জন শ্রমিক লাগবে তাহলে পঁচিশ দিনে একটি বার তৈরি করতে পারে তৈরি করতে পারে তিন ষাট জন শ্রমিক তিন ষাট জন অতএব অর্থাৎ পঁচিশ দিনে একটি বার তৈরি করতে পারে তিন ষাট জনে অতএব এক দিনে একটি বার তৈরি করতে পারে বেশি জন অর্থাৎ ঐকিক নামে দিনের সংখ্যা কম হলে জনের সংখ্যা বাড়ে এক্ষেত্রে কি করতে হয় গুণ করতে হয় তিনশো ষাট গ্রহণ পঁচিশ জনে অতএব কতজন আঠারো আঠারো দিনে একটি বার তৈরি করতে পারে কম অর্থাৎ দিনের সংখ্যা বেশি হলে জনের সংখ্যা কমে কম হলে বাঘ হয় তিনশো ষাটকে আঠারো দিয়ে ভাগ করলে বিশ পঁচিশ আর বিশ গুণ করলে পাঁচশো পাঁচশো জনে অর্থাৎ একটি বাদ আঠারো দিনে তৈরি করতে পাঁচশো জন শ্রমিক লাগবে কিন্তু অতিরিক্ত কত জন শ্রমিক নিয়োগ করছিল 
প্রথমে নিয়োগ করেছিল তিরিশ ষাট জন পরবর্তীতে কাজটি শেষ করতে লাগলে পাঁচশো জন তো অতিরিক্ত শ্রমিক প্রয়োজন অতিরিক্ত শ্রমিক প্রয়োজন অতিরিক্ত শ্রমিকের প্রয়োজন অতিরিক্ত শ্রমিকের প্রয়োজন সর্বমোট শ্রমিক লাগছে পাঁচশো জন কাজটি শেষ করতে আর প্রথমে নিয়োগ করছিল তিরিশ ষাট জন পাঁচশো থেকে তিরিশ ষাট জন বিয়োগ বিয়োগ করলে কত হয় একশো চল্লিশ একশো চল্লিশ জন উত্তর একশো চল্লিশ জন উত্তর একশো চল্লিশ জন তার পরবর্তী অঙ্কটা দেখ উমা নম্বর উমা নম্বর অঙ্কটা জালাল প্রতি তিন ঘন্টায় নয় কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারে ছত্রিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে তার কত ঘন্টা লাগবে যেহেতু ঘন্টা চাইছে কিলোমিটার দিয়ে অঙ্কটা শুরু করতে হবে নয় কিলোমিটার যায় নয় কিলোমিটার যায় তিন ঘন্টায় তবে এক কিলোমিটার যায় কম অতএ ছত্রিশ কিলোমিটার যায় বারো ঘন্টায় বারো ঘন্টায় উত্তর বারো ঘন্টা আমাদের এখন গণিত প্রস্তুত সমাধানটা শেষ হলো পরবর্তীতে সাধারণ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান প্রস্তুত সমাধান সাত নং দেখো সাত নংয়ের ক মহেঞ্জোদারও বলতে মহেঞ্জোদার নগরে কি আবিষ্কৃত হয়েছে একটি বিশাল গোসলখানা ক নাম্বার খ নাম্বার ওয়ারি বটেশ্বর কোন জেলায় অবস্থিত নরসিন্ধি জেলায় গ নাম্বার হিউয়েন সাং কে ছিলেন চৈনিক পরি পরিব্রাজক ও ধর্মযাজক তারপর গ নম্বর মিশরের রাজাদের কি বলা হতো মিশর রাজাদের কি বলা হতো ফারাও ফারাও উমা নম্বর প্রাচীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কি আগুন বাঁশে প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন এটা দেখো বাঁশে প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাসুদ্দিন আহমেদ তার পরবর্তী প্রশ্ন ছ নম্বর বাঁশে স্থপতি বলা হয় কাকে বাঁশি স্থপতি বলা হয় কাকে অনেকেই তোমরা সবাই জানো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংশে স্থপতি বলা হয় জ নাম্বার বর্গীয় জ ভারত উপমহাদেশের প্রথম নগর সভ্যতার নাম কি সিন্ধু সভ্যতা বর্গীয় জ ভারত উপমহাদেশের প্রথম নগর সভ্যতার নাম সিন্ধু সভ্যতা জ নাম্বার জ প্রাচীনকালে বাংলার বিখ্যাত কাপড়ের নাম কি মুসলিম কাপড় মুসলিম কাপড় ই নাম্বার চর্চাপদ কোন আমলে রচিত হয়েছিল পাল আমলে ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা গত পরীক্ষায় যে প্রশ্নপত্র ছিল সেই প্রশ্নপত্রের সমাধান বাংলা অংশ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরতেছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে এটা শোনো এবং খাতায় লিখে নাও 
अवश्य गुरुत्व सहकारी ने जाते तुम्हारा प्रश्न सुंदर समाधान पे पर तो बांगला अंश थ आठ नम्बर प्रश्न देखो आठ नम्बर प्रश्न उत्तर लिखे नहीं आठ न प्रश्न उत्तर देख आठ नंग प्रश्न उत्तर एखे आ नम्बर क नम्बर आ प्रश्न हल मिनु कार संगे मिताली पाती है मिनु कार संगे मिताली पाती है उत्तर देख प्रकृतर संगे एखे अवश्य लक्षणीय तुम्हारा क्यों तो अने लिखे कि सुखतारे तईना प्रकृतर संगे क्योंकि तो लिखने हम ना सुखतारा के मिनु तर सही हिसेब मेरे क्यों मिताली मूलत प्रकृतर संगे प्रकृतर विभिन्न वस्तु विभिन्न जिन तरह से बंधु क्यों शत्रु तैना ए रकम ये प्रकृतर संगे अच्छा ख नम्बर देख ख नम्बर ख नम्बर प्रश्न सततार पुरस्कार गल्पर मूल बाणी की तैना हल तुम्हारा जान अने के आल्ला आल्ला मानुष के परीक्षा करें परीक्षा करें सत् लोक के जथा जथ पुरस्कार दें त पुरस्कार दें हल ख नम्बर ग नम्बर प्रश्न देख ग नम्बर ग नम्बर प्रश्न रहे प्रथम दुई इहुदी आचरण कि प्रकाश पे तुम्हारा जान सतर पुरस्कार गल्पटी तीन जन इहुदी केंद्र कर रचित एखे प्रथम दुई जन एक रकम तृत्य जन अन्यकम यह बला प्रथम दुई इहुदी आचरण की प्रकाश पे तैना उत्तर लिखते हैं चरम चरम अकृतज्ञता अकृतज्ञ चरम अकृतज्ञता घ नम्बर प्रश्न कख घ नम्बर प्रश्न देख घ नम्बर रहे भूर बलार नतून सूर्य के मिनु कीसर संगे तुलना कर तैना उत्तर है निजे जालान निजे जालान चुल्ल संगे मान से जे पाथर भेजे चूल आगुन लगा तो संगे तैना निजे जालान चुल्ल संगे आसो ओम नम्बर ओम नम्बर प्रश्न आहम्मद शहीदुल्लार असामान्य कीर्ति की मोहम्मद शहीद तुम्हारा जान मोहम्मद शहीदुल्लार असामान्य कीर्ति हे बांगला भाषार आंचलिक अभिधान सम्पादना तैना बांगला भाषार आंचलिक आंचलिक अभिधान बांगला भाषा आंचलिक अभिधान बुटी सम्पदना तैना लिखते पर बुटी सम्पादना सम्पादना ये हलो तुम्हारे आठ नम्बर प्रश्न उत्तर बांगल् आठ नम्बर छो ये आठ नम्बर पाँच टी प्रश्न देखो दुई के नम्बर तुम्हारा प्रश्नगुल देख क नम्बर प्रकृत संगे क नम्बर आल्ला मानस के परीक्षा करें और सतलुक के जथाथ पुरस्कार दें तो ग नम्बर हल चरम अकृतज्ञता घ नम्बर से निजे जालान चुल्ल संगे ओम नम्बर से बांगला भाषा आंचलिक अभिधान बुटी सम्पादन आ कि एबार नय नम्बर प्रश्न नय नम्बर प्रश्न 
ए नौ नंबर एक और नौ नंबर सिर्फ शून्य स्थान पर हो नौ नंबर को तो याद से डैश आशिया आमर शॉप के पूजी फ़ोन डैश फ्राईया गया था अर्के तो वह देखना है कौन नौ एक और नंबर देखा विदेशी आशिया विदेशी आशिया आमर शॉप पूजी पूजी फूराईया गियाच है ना है और थाद फेरेस्ता मांशी रूप दूरे जखन पूर्ण रहे था पुरिख्या कर देना आशलो तो खन तीने युक्ति बोले छिलेन बोले उड बाग गाई बाग साग उच्चे है छिलेन के खानी शुन अस्ताना सत्मा देर बीदेशे आशी आमार सब पूजी ठीक एभावे लिखत हावे पुरो लाइन टे लेखे तो मादे इखाने लेखा से देखो ताई ना शुनोस्थान पुरान कोरे नीचे दाग काटो तार मने एभावे लेखे पुरो टा जिखाने शुनोस्थान से शेखा दाग काटते हावे और न थाई हावे ना ख्याल कुरवे खनमबर प्रश्न देखो खनमबर खनमबर रहे छे डैश एमोन डैश जो बीच घंटर चेक करनी पाव शक तो इखाने हावे पेड भाता पेट मिनुर को था बोला है जैसे ना पेट भाता है शुद्ध खाबार दिया कि पेट भाता है एमोन शर्बो गुनान नीता शर्बो गुनान नीता बालां टक खेल कर बे पेट भाता है एमोन शर्बो गुनान नीता तो ना चुप बीस घंटर चक्री चुप बीस घंटर चाको रानी चकरानी पावा शक्तो पावा शक्तो अच्छा घनोमर घनोमर देखा घनोमर वास्ते अच्छे आमी डैश सिलाम तीन याम की डैश कर जाते हैं ना तो तो शहाज देना है आमी लेखा आमी आमी गोड़ी आमी गोड़ी सिलाम सिलाम तीनी आमाके आमाके आमीर आमिर कोरिया से तो है ना आमिर कोरिया से इस उनका कुली के कोरिया से नीचे ताक के दिल बस घनोवर प्रश्न आशा घो घनोवर प्रश्न आसे मीनु डैश आर डैश देखे सब बुझते पारे अच्छा घनोवर देखो मीनु मीनु ठोट ना रहा तो है ना ठोट नारा ठोट नारा आर ठोट नारा आर के मुखेर भाव मुखेर भाव देखे ही सब बुझते पड़े देखे ही सब बुझते पारे अच्छा शर्बतशेष ओमो नंबर देखो ओमो नंबर प्रश्न देखो मोहम्मद शहीदुल्ला मोहम्मद शहीदुल्ला शहीद मोहम्मद शहीदुल्ला डैश ओ डैश हिसे बेखेत हो तो है ना बहु वाशा भी बहु भाषा भी तो ना वो वो वाशा भी दिस दाग दिए दा ओ पंडित बहु वाशा भी ओ पंडित दाग दिए दा हिसे बे हिसे बे 
ख्यात प्राणप्रिय शिक्षार्थी प्रश्न समाधान पे गेले इनशाला तुम्हारा जो तुम्हें मिलिए नाओ एवं यहाँ खूब भलोक मन रखे इनशाला आज के पर्यत बोले शेष करसी असलकुम